Oke okay, teman-teman di depan saya ini ada mesin tipenya GX160 ya, 160 cc mereknya sudah nggak tahu merek apa ini karena ini sudah lama nggak dipakai untuk mesin GX160 ini biasanya diaplikasikan di kompresor ya kompresor angin atau di sedot air mesin pompa sedot air yang ada di salah sawah itu mesin ini empat tak tipenya OHP overhead valve jadi camnya masih ada di bawah disambung dengan connecting rod enggak pakai rantai kamrat jadi pertama datang ke sini pertama di bawah katanya enggak ada pengapian begitu saja makanya saya cek pengapian ternyata callnya rusak jadi kalau misalkan ada mesin di sini mesin seperti ini bermasalah di pengapian hilang tersangkanya cuma satu yaitu koilnya jadi pengapiannya sangat sederhana sekali tidak ada apa-apanya tidak ada CDI atau pulser atau yang lainnya cuma ada begini jadi kedua ujung ini nanti akan menyentuh magnet menghasilkan listrik kemudian diperbesar oleh koil ini menghasilkan kilatan bunga api setelah kita pasangkan ke busi semua begitu saja nah sudah saya ganti yang baru tadi ini yang lama sudah saya ganti adanya di sebelah sini tapi mesin nggak mau hidup saya cek berikutnya ada di karburatornya nah, ternyata di dalam karburator ini sudah ada airnya banyak sekali penuh air bahkan sampai karat-karat semua makanya saya bersihkan sudah mau hidup nah, set tapi setelah hidup dia nggak mau kecil gasnya atau besar terus-menerus ini tadi udah saya bongkar juga jadi kalau untuk tipe mesin seperti ini biasanya gasnya itu otomatis ya dia dikoneksikan ke dalam governor jadi menyesuaikan gasnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga dari mesin ini semakin berat bebannya maka putarannya akan naik dengan sendirinya yang diatur oleh governor yang ada di dalam sini tapi ini sudah nggak bekerja jadi governornya ini pasti rusak atau pecah nah kita akan ganti governor yang ada di dalam sini caranya nanti kita akan buka dari sebelah sini dulu kita lepas polenya kita lepas baut-bautnya kelihatan sebelumnya kita buang dulu olinya kita tunggal pakai bank min gubernurnya itu ada di dalam sini ya nah ini yang disebut gubernur ya pengatur pengatur bukaan gas ya jadi ngembang atau menutup nah begini sistem kerjanya 
Nah dia akan mendorong tuas kecil yang ada di sini. Ini terhubung ke luar sini. Dihubungkan lagi dengan kawat kecil ini ke bukaan gas. Ini ada bar pengatur. Nah, tapi setelah saya cek ya ternyata governornya ini masih bagus, nggak rusak. Cuma tuasnya ini agak sedikit bengkok. Jadi nanti akan saya benarkan saja, nggak perlu saya ganti. Kalau sistem kerjanya seperti ini ya, saya punya yang baru. Oke, jadi governor ini menggunakan sistem sentrifugal. Cara kerjanya, kalau semakin tinggi putarannya, maka tenaga untuk membuka butterfly ini semakin besar juga. Nah, saat butterfly-nya terbuka seperti ini, maka bumbungannya ini akan terdorong keluar kalau di dalam mesin dia akan mendorong tuas tuasnya yang ini kemudian akan mendorong tuas yang luar ini dan menutup karburator nah saat mesin diaplikasikan di pompa kompresor atau pompa sedot air atau genset bahkan berarti dengan beban tersebut putaran mesin mesinnya ini akan menurun makanya darah daya dorong dari butterfly ini untuk membuka juga menurun kan nah, makanya ini businya ini akan terdorong sedikit masuk atau kembali ke posisi awal dan membuat karburator menjadi terbuka atau gasnya membuka makanya putarannya jadi naik siklus itu berlangsung terus menerus dan bervariatif selama mesin itu hidup nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya atau dimengerti ya meskipun bahasa saya agak belibet karena saya jarang buka ini berikutnya adalah langkah pemasangannya saja jadi kalau untuk masang sama juga kayak bongkar yang penting kalau ini lepas jangan lupa untuk tanda ini harus ditepatkan jangan sampai selisih atau tidak pas ya nanti klepnya bukaannya juga berubah itu bahaya klepnya juga bisa kena seher nanti langsung kita pasang tandanya ya nah, tanda ini harus tepat begini kalau nggak tepat nanti timing klepnya nggak sama salah langsung pasang aja
kapasitasnya ini sekitar 600 ml kalau enggak dalam keadaan dia tegak begini dia pas di posisi paling bawah dari lubang ini nah, itu udah cukup itu saja mau saya coba tapi ternyata malah tarikannya putus ya kita coba nggak usah pakai itu aja pakai tali biasa aja nanti benerin nanti saja ya ternyata ada suara aneh ternyata bagnya bocor kita ganti Akhirnya sudah hancur nih ya Oke kita pasang ya Kita ganti yang baru Kasih Lem secukupnya saja Tidak usah banyak-banyak Connecting rootnya kita pasang belakangan aja ya Kita topin dulu ya Pastikan ada di top kompresi Cari posisi Yang paling tinggi Untuk pistonnya Top, top Marco top kita setel ya pakai killer gig ukurannya karena ini mesinnya diam nggak nggak jalan seperti motor agak longgar saja 
untuk ins 0,15 untuk X nya 0,2 mili Oke ya seperti itu aja ya Yang mau komen silahkan Salam sukses Waduh Tipotnya bro Ampun lah belum nyukur yuk